அன்பிற்குரிய மாணவ செல்வங்களே இந்த வீடியோவில் வந்து ப்ரீஃப் ஆன்சர் கொஷின் நம்பர் ஃபார்ட்டி டூ சொல்யூஷன் சாப்டரில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ இந்த கொஷினை தெளிவாக வாசிக்கலாம் அது ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின் தான் கேல்குலேட் த மொலாலிட்டி ஆஃப் எ சொல்யூஷன் கண்டெய்னிங் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம்ஸ் ஆஃப் கிளைசின்னு சொல்கிறாங்க என்ஹெச் டூ சிஹெச் டூ சிஓஓஹெச் அதோட மாலிகுலர் ஃபார்ம்லா என்ஹெச் டூ சிஹெச் டூ சிஓஓஹெச் சரியா அதில் வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம்ஸ் இருக்குது டிசால்வ் இன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் வாட்டர் ஐநூறு கிராம் தண்ணியில் வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம் கிளைசினை என்ன பண்ணியிருக்காங்க சொல்யூஷனை மேக் பண்ணியிருக்காங்க அதோட மொலாலிட்டி கேட்டிருக்காங்க அதோட மொலாலிட்டி கேட்டிருக்காங்க ஸோ மொலாலிட்டிக்கு என்னென்ன ஃபார்ம்ல என்ன மொலாலிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூ டிவைட் பை மாஸ் ஆஃப் த சால்வெண்ட் இன் கேஜி இந்த இடத்துல சொல்யூட்டுங்கிறது கிளைசின் சால்வெண்ட்டுங்கிறது வாட்டர் சால்வெண்ட்டுங்கிறது வாட்டர் ஸோ ஐநூறு கிராம்ங்கிறத கேஜிக்கு மாற்றிக்கிறணும் ஓகே மாஸ் ஆஃப் த சால்வெண்ட் இன் கேஜி ஓகே ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் மேலே வந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் வந்து என்ன பண்ணணும் நம்ம க கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கிறது கிராம்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் மோல்ஸ்க்கு மாற்றணும் எப்படி கிராம்ஸ் ஆஃப் மோல்ஸ்க்கு மாற்றணும் டிவைட் பை மோலர் மாஸ் கிவன் மாஸ் டிவைட் பை மோலர் மாஸ் மாஸ் ஆஃப் த கிளைசின் வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம்ஸ் டிவைட் பை மோலர் மாஸ் வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபைவ் நீங்கள் போட்டிருக்காங்க எப்படி வச்சு கேல்குலேட் பண்ணாங்க இப்போ வந்து மாலிகுலர் ஃபார்மில் என்ஹெச் டூ சிஹெச் டூ சிஓ ஓஷன் கொடுத்துருக்காங்க நைட்ரஜனுக்கு ஃபோர்டீன் ஹைட்ரஜன் எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்குது இங்கே ஒரு ரெண்டு இங்கே ரெண்டு நாலு மொத்தம் அஞ்சு ஸோ ஹைட்ரஜனோட மோலர் மாஸ் ஒன் கிராம்ஸ் கார்பன் இருக்குது ரெண்டு கார்பன் இருக்கு இல்லையா ஸோ இப்போ ஒரு கார்பனுக்கு டுவெல் ரெண்டு கார்பனுக்கு டுவெல் இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் ரெண்டு ஆக்சிஜன் இருக்குது சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டூ ஆக்சிஜனோட மாலிகுலர் மாஸ் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டூ ஸோ மொத்தமாக ஃபிஃப்டீன் ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ ஸோ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம்ஸ் டிவைட் பை மோலர் மாஸ் ஆஃப் கிளைசின் வந்து செவன்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் பர் மோல் அதாவது ஒன் மோல் இருந்தால் செவன்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் இருக்கும் அப்போ செவன்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம்ஸ்னால் எவ்வளோ மோல்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் மோல்ஸ் ரைட்டா ஸோ இப்போ மொலாலிட்டி என்ன பாயிண்ட் ஒன் மோல்ஸ் டிவைட் பை மாஸ் ஆஃப் த சால்வெண்ட் இன் கேஜி ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் வாட்டர் வந்து கேஜியில் சொன்னோம்னா எவ்வளோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி ரைட்டா ஸோ அப்போ பாயிண்ட் ஒன் டிவைட் பை பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு பாயிண்ட் டூ எம் ஸோ இது என்ன அர்த்தம் அரை கிலோ வாட்டரில் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜினா அரை கிலோ வாட்டரில் வந்து பாயிண்ட் ஒன் மோல்ஸ் லைசின் வந்து இருக்குது அப்போது ஒன் கேஜியில் எவ்வளோ ஒன் கேஜியில் பாயிண்ட் டூ எம் இருக்கும் பாயிண்ட் டூ மோல்ஸ் இருக்கும் இந்த மொலாலிட்டிக்கு என்ன அர்த்தம்னா மோல்ஸ் பர் கேஜி ஒரு கிலோவில் எவ்வளோ மோல்ஸ் இருக்கும் அரை கிலோவில் பாயிண்ட் ஒன் மோல்ஸ் இருக்கும் அப்போ ஒரு கிலோவில் பாயிண்ட் டூ மோல்ஸ் இருக்கும் அதான் என்னது இந்த கேல்கு கேல்குலேஷன் அதுக்கு தான் ஸோ பாயிண்ட் டூ மோல்ஸ் ஆஃப் லைசின் ஒரு கிலோ சால்வெண்ட்டில் கரைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இதோட கேல்குலேஷன் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின் தான் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்